朋友们，今天我们来分享一下星爷里边百分之九十的玩家都不知道的游戏冷知识。第一个，邀请上列车的角色每天对话是有星球可以拿的。虽然说有上限，但是呢，还是有很多人不知道。尤其是现在很多人连列车都不上了，一层错过了很多的星球啊。如果说你是一个新玩家的话，记得每天上列车跟角色对对话。第二个呢，就是有关于配对的站位。我们知道星爷里边它是有四个角色栏的，那这个一二三四是不是可以随便放呢？哎，也不是，它其实呢是有一些小技巧的。星爷里有一个东西啊，叫做嘲讽值，嘲讽值越高，怪打你的几率呢就越高。那每个命途啊，它的嘲讽值都不太一样，最高的呢就是存户角色，然后呢就是毁灭，然后呢就是丰饶、虚无跟童邪，最后呢就是智识跟寻猎，他们的嘲讽值最小，所以他们最不容易挨打。那我们呢根据这个嘲讽值就可以安排一下站位，比如说存户角色就可以把它安排到最边上，因为很多这个怪啊它都是 A O E 技能，如果说你把存户放到中间，那一下它就给你砸出三个了。但是如果说存户放到边上，最高也就砸两个。然后呢我们把相对肉一点的角色放到它旁边，把 C 的放到远一点，这样的话呢生存。能力就大大提高了。你别问我群人是什么啊？群人是存户。<笑>然后呢，就是第三个，相信很多人都因为自己把铺满放跑了而非常痛苦。那么在这里教给大家一个小技巧：如果说你一不小心让铺满受惊了，他开始跑起来了，甚至都跳起来了，这个时候你看周边有什么小怪，直接给他一下进入战斗。那么我们在结束这一回合战斗之后，我们会发现，哎，铺满又在那待着了。这个时候啊，你就可以悄悄的过去啊，他来那么一下，他就不会跑了。战斗，爽。还有呢，就是模拟宇宙里边，我们知道现在有了黄泉之后啊，那基本上就是啊一刀一刀一刀一刀刀秒，导致阿福拿的都不知道自己是一个什么样的战斗力了。但是如果说我们到精英外这里打不过了，应该怎么办呢？这里呢有个小技巧，也就是如果说你马上就要翻车了，手机的话就直接把游戏的内存给它清了，强强强退。电脑的话呢不用说了啊，奥特加 F 四，再重新打开游戏，发现哎，我们又可以重新挑战了。这个时候啊，我们使用一下暂离功能，然后看哪个角色练度低，把练度再拉一拉，重新进去，赢的几率就会高一点了。还有呢，就是模拟宇宙。一周的话是要打一万四千分才能把奖励拿满，相当于要打两次的模拟宇宙。那如果说我们这周的分数已经到了，有的人就会觉得再刷就浪费了。这个时候啊，我们就可以使用暂离功能，先不结算，留到下一周我们再进去给它结算了。这样的话，你就可以直接获得大量的积分，摆烂一周了。起飞，哎，飞。OK， 以上呢就是我们总结的几个星爵里边的冷知识了，不知道你知道几个呢？如果说大家喜欢这种视频的话啊，也可以给我们点个赞，也关注一下。我们呢，下期再见。